，公主、贵妃娘娘，怎么回事？怕是要出大事了。怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人唯有大丧时才可断发，皇上您还健在，皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝。奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命芙蓉庵送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步，令贵妃晋为皇贵妃，设六宫室。这，谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退奴才芙蓉庵见过尹妃娘娘、荣嫔娘娘。荣本宫和荣嫔跟皇后娘娘说两句话。这……你是何家公主的额驸，纯惠皇贵妃的女婿，你可别忘了，是谁冒着雨去救了纯惠皇贵妃？皇后娘娘。怎么会这样？终究还是到了这一步。你们要顾好自己，不要受本宫牵连。皇后娘娘回宫，我已经派人告诉宫里的五阿哥和于妃娘娘，也好多个照应。多谢。两位娘娘，时候不早了，该启程了。皇后早上还在礁石鸣琴用膳
，晚上就风靡了。你打量着满宫里都是傻子呢。皇后一直没有失德之处，你突然送她回宫，旁人会如何揣测？这已经给她体面了，说她回宫治病了。儿子，奉皇娘寻幸江浙，承欢恰庆。却不想，皇后举止风靡，当着朕的面亲手断发。朕只好将她送回宫中。若皇后的行为再有乖违，朕，朕就废除她皇后之位。皇后这么做，必定事出有因。你。夜夜游湖之事，哀家不提，你就真当哀家不知道了吗？人已经送走了，听说都出家当了姑子，非得把一个个妙龄女子逼到这般地步，实在太过。皇后心慈，才留了他们性命，叫哀家说杀了他们，挂在城墙上示众也不为过，才好堵了百姓们的嘴。额娘，黄额娘，你倒是天天叫，这么个叫法，哀家真是许久没有听到了。在儿子的心里，您永远是儿子的额娘。有皇帝这句话。哀家就敢说话了。皇帝，你是真的想废后？废后乃是失德之举，于国祚更是不祥。想世祖皇帝一生，最为人诟病的。并非独宠董鄂妃，而是废了第一位博尔济吉特皇后。大清开国百年，废后就为那一次。皇帝，千万不能步世祖皇帝的后尘呐、啊！失德的是皇后，不是朕。皇后背德不逊，与朕不同心。而且，还犯了国之大忌，亲手断发，这实在是忍无可忍。满人断发，一为国丧，二为夫丧。皇后出身大家，这件事情的确是做的太没有分寸。但他为何如此？你想过吗，皇帝啊？你是逼皇后，太甚了！皇后如此狂悖，叫朕如何能忍？夫妻本为一体，若是废后，则天下臣民不安。如今，又才出了游湖的艳文。在这个节骨眼上，你要废后，让天下人如何揣测？这游湖之事，真是受了晋中的怂恿，是儿子轻率。儿子认错，朕已经叫皇贵妃去处置晋中了。既然处置了晋中，那就是皇后无罪。民间休妻，尚要有七出之条。皇帝如何昭告天下废后的因由？废后乃是失德之举，天下臣民言之凿凿，为君上者，如何能不忌讳？皇娘从前就不喜欢如意，朕要封如意为后，皇娘就不赞成。可如今朕要废后，皇娘怎就不允许了呢？
。哀家以前的确是不喜欢如意，但那是因为他姑母锦仁宫的缘故。当年哀家不赞同立如意为后，为的是皇帝；如今，哀家不赞同废后，为的也是皇帝。皇帝当年那么坚持要立如意为后，如今又怎不喜了呢？皇帝就不怕旁人议论，说你对皇后是色衰爱弛的缘故？变的是如意，不是朕。即便如此。相伴十载的情分，皇帝也不顾念了。朕不是不顾念，是皇后言行不当，一言一行都不像个国母。皇帝啊，你和皇后彼此分分寸寸都互不相让，就是因为太在意了，因为在意而废后。皇帝，你觉得值不值当？且废了乌拉那拉氏，又有谁才能继位为皇后？难不成皇贵妃？皇帝啊，若说要像皇后、像妻子，莫过于孝贤皇后；若是像奴才，你宫里多的是那样的女子。哀家。就怕你真正废弃了如意之后，会后悔，会发现你对他的在意，那时可就晚了，追悔莫及了。令主，您终于来了，您得叫奴才出去呀、啊。那是自然的。对了，关了一夜，一定饿了吧？要不要吃点东西？不了不了，那个出去要紧。事情怎么样了？晋中公公，皇上已经把皇后娘娘赶回宫中，现在我们主啊，已经是设六宫室的皇贵妃了。皇贵妃，皇贵妃好。皇上这可就是有心要废后啊！奴才一定扶着您的手，走到中宫的宝座上去。本宫自然会登上后位，走吧。哎，皇贵妃，走，皇贵妃，皇贵妃，令主。您真的是太厉害了！我跟您说，呃呃、王臣，你这是做什么？李庄，李庄，咱们可不敢做什么。皇上要你死，本宫不过是奉旨罢了。李庄，你得向皇上求求你得救奴才呀！本宫为什么要求求？李庄，本宫比任何人都想让你死。你只要把我的福音，我做官也不会放过你。那也得做个有本事的鬼才行。放开我！你们以为替他做事情会有什么好下场吗？不得好死，不得好死。是你不得好死，本宫可好好活着呢。你不得。王禅，把话传出去。
，皇上接近烟花女子，都是禁中一人所为。本宫只不过是秉公办事，除掉这个蓄意媚上的祸害。这。您别着急，皇后娘娘应该快到了。请皇后娘娘安。容佩，奴婢在。直接入宫。是。姐姐，姐姐，于妃娘娘，皇后娘娘已被禁足，您还是别跟着进去了。怎么这样寒酸呢？内务府的人怎可以如此对待娘娘？皇上尚未废后，他们便这般迫不及待吗？掌灯吧。是是。于妃娘娘，容妹。娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥，让他不要多思忧心。还有五阿哥，有夫骨居的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了。这个，娘娘嘱咐我，让我交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意，绣的真是精巧，我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗？咱们等了那么长时间，皇后娘娘为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好，她不想连累我。但我知道，他心里始终是惦记着我。您的吩咐，奴婢都转告于妃娘娘了。
，宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，于妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯，皇上的肺腑之意昭然如揭，内务府最痛伤矣，也只能如此了。娘娘方才对于妃娘娘如此冷淡，您这么做是不想让皇上迁怒于她。嗯，玉妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘，这一路上舟车劳顿，奴婢伺候您早些安置吧。本宫想在这儿。坐一坐，你们去收拾吧。是。额娘。皇额娘的情形，十二弟知道了吗？我自然不敢让他知道，暂且还是先瞒着他吧。自从上回凌云彻的事情之后，你十二弟心思极重。若是再要起了念头，生病或怎么的，我怎么对得起你皇额娘？额娘思虑的是，那皇额娘那儿怎么样了？你皇额娘昨夜已经让玉壶还有芙蓉庵给送回来了。虽然荣嫔已经让人连夜通知我，但内务府那一边也奉了圣旨，撤了翊坤宫的布置，连李玉也因为和你皇额娘亲近，被皇上以办事不利为由打发去了圆明园。姐姐这回进宿，怕是要难受了。根红顶白。是宫中惯来的风气。皇娘还如此失事，听寻宫那边的消息，怕皇阿玛真是动了废后的心思了。那可怎么成呢？得想个法子。额娘别急，等皇阿玛回来，儿子自会好好相劝的。事关皇阿玛的生命和皇室的声誉，一定不能生出废后的事来。五哥，永基，于娘娘，五哥，皇阿玛，皇阿玛是不是不要额娘了？永基来，你于娘娘在这儿呢，不会让这样的事发生的。